Halo Sobat Pintofan, apa kabar hari ini? Jetempur KFX IFX adalah program kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Kelanjutan proyek ini masih sedang dalam proses pihak Indonesia dan Korea Selatan. Dikabarkan Jetempur yang sedang dalam proses pengembangan teknologi ini saat ini akan dijejalkan satu persatu teknologi tinggi. Kali ini adalah perusahaan Israel LB System yang baru saja menandatangani kontrak senilai 43 juta US dollar dari perusahaan Korea Hanwha System untuk melengkapi jet tempur KFX IFX dengan sistem Tiren Follow Tiren Avoidance atau TFTA. Mendengar kata Israel, tentunya pencinta militer tanah air banyak yang pro dan kontra. Nah, bagaimana tentang teknologi canggih Israel ini menurut Sobat Pinterfan? Tuliskan pendapat Sobat mengenai hal ini di kolom komentar. Tapi sebelumnya, pastikan Sobat Pinterfan sudah subscribe channel ini. Ya, perusahaan Elbit Systems Israel pada tanggal 6 Februari 2020 mengumumkan telah mendapatkan kontrak dari Hanwha Systems untuk melengkapi pesawat tempur masa depan KFX Angkatan Udara Republik Korea dengan sistem Tiren Following Tiren Avidance atau TFTA. Perusahaan yang berbasis di Haifa mengatakan dalam sejumlah pernyataan Kontrak yang bernilai 43 juta US dollar itu akan dilakukan selama periode 6 tahun. Ya, sistem Tiren Follow Tiren Evidence adalah sensor penting bagi pesawat tempur untuk bisa terbang rendah di atas permukaan bumi untuk menghindari radar dan tabrakan dengan objek menjulang dari bumi seperti bukit atau bangunan. Sistem ini memungkinkan sensor TFTA akan mendeteksi atau memetakan kontur muka bumi atau tiren. Sistem ini memungkinkan jet tempur untuk terbang rendah mengikuti kontur bumi atau nap on earth atau noe menghindari endusan radar. Terbang rendah memang memungkinkan pesawat tidak terpapar emisi radar. Namun, sisi lainnya pesawat rentan celaka karena menabrak gunung atau bukit. Oleh karena itu, dibutuhkan sensor tiren avoidance untuk meningkatkan kesadaran situasional. Cara kerja sistem Tiren Follow Tiren Evidence cukup sederhana. Data dipasok dari sensor onboard yang berada di pesawat seperti radar dan basis data elevasi medan yang tersimpan di database komputer pesawat. Setelah data tersebut terkumpul, sistem TFTA mengolah data tersebut sehingga memungkinkan pesawat dapat menentukan ketinggian dari misi yang sedang dijalaninya. Menurut Yoram Smelly, wakil presiden eksekutif Elbit Aerospace Systems, Pihaknya merasa bangga dapat bekerjasama dengan Hanwha System untuk mengisi teknologi TFTA pada jet tempur KFX IFX. Korea Selatan telah membuat kemajuan dengan pengembangan pesawat tempur eksperimental Korea Indonesia Fighter atau yang disingkat KFX IFX di masa depan. DAPA atau Defense Acquisition Program Administration Korea Selatan mengkonfirmasi pada bulan September bahwa Korea Aerospace Industries atau KAI diperkirakan akan menyelesaikan pembangunan prototipe KFX pertama pada paruh pertama 2021 dan melakukan uji terbang pertama KFX setahun kemudian. Sobat Pinterpen, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines. Link ada di layar ini. Oke, 